Comienzo del profeta Ageo. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué ben Josabac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Geo. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera mientras el templo está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos, mediten su situación. Sembraron mucho y cosecharon poco. Comieron sin saciarse, bebieron sin apagar la sed, se vestieron sin abrigarse. Y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor, mediten en su situación, suban al monte, traigan maderos, Reconstruyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene la alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántanle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor Ama a su pueblo, que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Yo soy el camino y la verdad, dice el Señor, nadie llega al Padre a no ser por mediación mía. En aquel tiempo, en aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo.
Tenemos el comienzo del libro del profeta Ageo. Hay cierta cantidad de antecedentes para comprender sus profecías que tenemos que tener. Si uno regresa al año 539 antes de Cristo, Ciro, el persa, conquistó a Babilonia en el otoño de ese año. Unos meses después, en el 538, permitió al pueblo judío que abandonara a Babilonia, les dio un líder y les permitió regresar a su tierra natal. Les permitió salir del exilio en Babilonia. No todos se fueron, pero muchos sí. Y esto era para volver a establecer su propia tierra natal como un lugar en que ellos pudieran vivir. Uno, una de las primeras cosas que empezaron a hacer fue reedificar el templo. Pusieron el fundamento para la reconstrucción del templo porque cuando ellos habían conquistado por parte de los babilonios, los destruyeron y lo incendiaron. Y con esa madera de cedro, con esas eh, vigas, se colapsaron. Pudieron reunir esas piedras, sin embargo, y reconstruir el templo. Ahora, esta reedificación, esa obra, en el 538, no, no duró mucho. La gente dejó de trabajar en el templo y lo dejaron sin terminar. Y se mantuvo sin terminar hasta el segundo año del rey Darío. Eso hubiera sido como por el 522. Creo que fue el 522 o 520 antes de Cristo. Y en esta época, ellos tuvieron al profeta Ageo que se alzó y señaló a ellos que el templo no estaba terminado. Él menciona una serie de asuntos. Primeramente, él hace una acusación al pueblo y permite al pueblo hacer saber que este es el tipo de cosa que ustedes dicen, que la época no ha llegado todavía para reedificar la casa del Señor. Por lo tanto, el pueblo que pensaban que tenían que volver a edificar sus propios hogares primero antes del templo. Querían establecerse a sí mismos y luego, en una fecha próxima, reedificar el templo. Algunos quizás hayan pensado, bueno, Jeremías dijo que el templo sería destruido por 70 años y solo fue destruido por 67 años. Por lo tanto, faltaban tres años más para reedificar el templo. Quizás es lo que hayan pensado algunos. Sin embargo, el el problema principal es que había que edificar sus propios hogares primero antes de restablecer en las ruinas de Jerusalén. Y esto es algo más importante que edificar el templo. Y él comienza sus cuestiones diciendo, considérense en sus caminos. Ustedes han traído poco y han comido mucho y no están satisfechos. Su, se han vestido, pero no se han calentado. Así que por todos sus esfuerzos, las fuerzas de la naturaleza no están ayudándoles. No están experimentando el, la lluvia. La lluvia es muy importante en Palestina. Este solo llueve de noviembre a abril y luego no llueve más de finales de abril hasta el comienzo de noviembre. Y entonces, no siempre, incluso en esos meses de lluvia, a veces hay sequía y ellos estaban pensando tan fuertemente que no podían aceptar la cosecha porque no había suficiente agua y, por supuesto, no había regadíos. Eso fue una situación de alto riesgo para ellos y 
Él está mencionando ahora que las bendiciones de la naturaleza no llegan. Y el motivo por el cual no llegan es que no hay una concentración en el Señor para empezar. No tienen el templo en que pueden ir y ofrecer sacrificios. Parte de la religión de Israel es que necesitaban ofrecer los primeros frutos de sus cosechas como sacrificio en el templo. Necesitaban ofrecer al primer nacido de sus animales como sacrificio al templo. Y que si no tenían templo, entonces no podían hacer estos sacrificios. El Papa Benedicto, en su hermoso libro, El Espíritu de la Liturgia, menciona un punto muy importante para la totalidad de Israel, de la historia de Israel, que el motivo es que Israel fue traída a la tierra prometida para que pudieran adorar al Señor apropiadamente. Este fue el propósito de llegar a la tierra para comenzar. Y ahora que ya están de vuelta en la tierra después del exilio, necesitan reestablecer la adoración. Este es su propósito. Para comprender esto, hay que pensar hacia atrás en tantas otras cosas en el Antiguo Testamento, porque esto en realidad une cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué se fueron al exilio? Pues porque la adoración para Israel no es algo que va a ser sencillamente el pasar, el hacer las ceremonias separadas de la moralidad. La forma en que vivían su moralidad tenía que coincidir con la forma en que adoraban. Eso es algo similar a nuestra propia fe en que nosotros quizás no recibamos la Santa Comunión porque caminemos por la puerta de la iglesia para entrar. No, tenemos que estar en un est estado de gracia santificadora si nos hemos comprometido y hemos cometido pecado mortal, no recibiremos la Eucaristía. Y esto es algo muy importante como principio porque indican nuestra fe en, antiguo, en el antiguo Israel. Y aprendieron de la manera dura al ser destruidos por no obedecer la ley moral de Dios, por adorar a otros dioses por encima de Dios y romper el primer eh, mandamiento, así como las otras leyes y, y asuntos de justicia. Como resultado, se destruyó su país y su templo, y ahora han vuelto y han aprendido muchas de sus lecciones. Sabían que tenían que llevar una vida moral, así que ahora tenían que restaurar la adoración no es una vida moral sin adoración, ni tampoco es una adoración sin moralidad. No es que uno escoja, como hace alguna gente. Yo escucho a mucha gente decir, yo soy una buena persona, yo no tengo que ir a la iglesia. Bueno, una de las cuestiones que está haciendo es quebrando el mandamiento de mantener el sábado santo, Así que usted no es tan bueno como piensa. Es más, una de las cosas que con frecuencia escucho decir, yo soy una buena persona, yo no mato a nadie, ni hago nada grande por el estilo, y yo respondo, pero eres una muy buena persona siempre y cuando te compares con Al Capón. Pero sin embargo, esa no es la moralidad de los cristianos. Jesucristo es la norma moral y tenemos que compararnos con él y su manera de ser en el lugar a la comparación con criminal. Yo no soy tan malo como un criminal y eso no es aceptable. Nosotros tenemos que incluir, si vamos a ser cristianos, tenemos que incluir nuestra adoración dominical y traer un sacrificio que complazca al Señor y que es el sacrificio que trajo Israel bueno, pues, hacer ofrendas de corderos, de trigo, de vino, etcétera. Los productos del campo traían esto.
para ser adorados y estos serían sus sacrificios. Estarían dando de sí mismos y es por eso que Ageo insiste tanto en reedificar el templo y hay que ofrecer entonces de uno mismo a Dios, así como alabar y cantar sus bondades. Nosotros entonces debemos mirar en lo que podemos ofrecer y debemos ofrecer. En primer lugar, escuchar aquí en la Santa Misa no es tan solo un sacrificio, una comida como sacrificio. No, es un sacrificio y una comida. Y el sacrificio que nosotros ofrecemos es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Muy superior, infinitamente superior al sacrificio de cualquier vino, aceite, cordero, cabra, etc. Esos son dones que significan mucho para el pueblo que los ofreció que Ageo quería que hicieran. Sin embargo, para nosotros, el sacrificio que traemos nosotros es el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesucristo aquí en este altar. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a hacer el nuestro venir a la iglesia un punto central en nuestra vida, como Ageo estaba diciéndole al pueblo de, de Judea que tenían que hacer el templo algo central en su vida nuevamente también. Y él dice, considérense, piensen en lo que están haciendo, no ha estado funcionando, ¿verdad? No experimenten éxito ni están obteniendo la bendición de Dios porque no han podido adorar y por lo tanto aprendan de eso y vayan y obtengan los materiales y empiecen a construir. Y una de las cosas maravillosas es esta. Ageo se convierte en el profeta más exitoso en la historia del antiguo Israel. En realidad, sí hicieron lo que él les dijo. Van y reconstruyen nuevamente. Por lo general, no se prestaba atención a los profetas, pero en este caso, habían aprendido su lección al sufrir exilio en Babilonia. Aprendieron una lección dura de ver destruido a su país de esa generación eran sus abuelos, los que habían visto al país destruido. Ahora tenían la oportunidad de reconstruir su país y al revés de sus abuelos, iban a obedecer al profeta y él, juntamente con Zacarías, de quien también escucharemos en los próximos días, Ageo y Zacarías, ambos, predicaron lo mismo, reconstruían el templo. Y el pueblo prestó atención y lo hizo. Nosotros tenemos que escuchar el mismo llamado de parte de Ageo de mantener la adoración como centro de nuestra vida. Aquí estamos hoy porque queremos adorar. Queremos ofrecer los sacrificios del cuerpo y sangre alma y divinidad de Jesucristo sobre el altar. Y entonces también tenemos que traer algo de nosotros mismos. Cuando llegamos a la misa ofrecemos, nos ofrecemos como don espiritual, al igual que San Pablo lo dice que nosotros hagamos en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos ofrezcamos como sacrificios espirituales, unamos nuestra vida con el pan y el vino, de manera que nuestra vida pueda ser algo consagrado juntamente con el pan y el vino. Y unidos con Jesucristo y su sacrificio sobre la cruz que celebramos de una manera no sangriento en esta forma, en este sacrificio. Por lo tanto, déjennos a nosotros mantener esta centralidad de la adoración. Mantengamos esto concentrado sobre Dios. Traigamos a todas nuestras vidas al orden de Dios viviendo de acuerdo con la moralidad que Él requiere de nosotros. Y, en esta forma, vivamos con integridad, una integridad que pertenece a aquellos que adoran, 
la integridad que proviene de la gracia que Dios derrama sobre nosotros para poder adorar y alabarle.